update berita otomotif terbaru bersama Alternate Max di gadget Android kesayangan kamu download aplikasi Alternate Max di Play Store. Kali ini kita akan mencoba sebuah Yaris TRD Sportivo. Banyak permintaan pembaca kita untuk mereview sebuah Toyota Yaris STR di Sportivo. Ya maklum aja karena mobil ini memang sangat revolusioner dari segi desain dan dari segi harga. Pertama, kita bicara tentang desain. Ini adalah mobil yang berbeda dibandingkan dengan Toyota-Toyota lainnya. Biasanya Toyota itu kan identik dengan mobil yang bermain desain aman, tidak menyasar hanya satu segmen saja. Kalau ini, dia benar-benar dibuat sangat sporty, dan kalau misalnya lo anak muda lo pasti suka banget sama mobil ini tapi kalau misalnya orang tua belum tentu suka karena dari desain depannya kita akan menemukan siluet Lancer Evolution yang memiliki grill sharp nose tapi karena ini dia nggak mau bikin kayak sharp nose ini kayak apa ya kayak lele nose kayak soalnya dia ada dua buah kumis di bagian sininya ini berhubung warnanya abu-abu jadi nggak begitu kelihatan coba warnanya merah tuh kelihatan banget tuh siluet kumisnya Apalagi kalau misalnya lo beli tipe G, bukan tipe S atau tipe E, dia ini kumisnya warnanya silver, jadi kumis ubanan. Dan dia juga sudah pakai projection headlamp, tapi belum pakai LED. LED-nya dia pakai LED DRL di sini, jadi kalau nyala ini keren banget pas jalan. Dan dia sudah lengkap dengan, dia punya body kit TRD Sportivo dari bagian depan, ada side skirt-nya sampai bagian belakang, dan ada wing di bagian belakang. Well, kenapa gue bilang mobil ini revolusioner dari segi harga? Jadi Yaris sebelum versi ini, yang versi memudar, itu dibanderol dengan harga 220-an juta rupiah untuk VR di Sportivo. Dan ketika ini keluar, harga jadi 256 juta rupiah. Dalam artian lebih mahal 30 juta dibandingkan dengan Yaris VR di Sportivo yang sekarang. Padahal ubahannya tidak begitu banyak dari segi fitur dan teknologinya. Dan ini adalah mobil CKD yang mind blowing. Dalam artian gini, kalau misalnya mobil CKD itu identik untuk mengurangi kos produksi sehingga harga lebih terjangkau dengan konsumen, ini justru CKD dibanderol lebih mahal, bahkan lebih mahal dibandingkan Honda Jazz RS yang 248 juta. Itu sama-sama CKD, tapi ini kok bisa mahal banget gitu. Dan di, kenapa nggak produksi Thailand kayak model sebelumnya diproduksi di Thailand? Karena di Thailand dia punya spesifikasi berbeda, dia 1200 cc tanpa body kit, tanpa head unit canggih. Dan dia bersandingnya itu bukan dengan Jazz, dia bersandingnya dengan Mitsubishi Mirage dan Honda Brio. Karena mereka ikut program Eco Car Thailand. Jadi kalau misalnya mobil ini dipapas, mungkin harga bisa sama kayak Mirage. Apa kita impor aja dari Thailand ya? Biar lebih murah. Dan dari samping, kita akan menemukan atap yang lebih rendah dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan dia juga pakai atap katamaran roof, jadi ada sedikit bergelombang di sini untuk menambah aerodinamika. Dan lucunya, mobil ini dia punya bagian sini itu plastik bukan kaca tapi dibuat seolah-olah kayak kaca jadi ke depan itu dia kayak floating roof ya nah kita juga akan mendapatkan sebuah stiker TRD Sportivo mungkin nggak semuanya suka tapi harus diperhatikan ketika kamu beli mobil ini ini dia gampang sekali menjadi bubble ya jadi kalau misalnya tidak jadi seperti ini kamu harus klaim dan di bagian belakang kalau misalnya kompetitornya melakukan downgrade dengan menggunakan rem tromol Justru dia di keempat bannya sekarang menggunakan rem cakram. Nah, dia juga punya velg R16 dengan warna jar metal yang cukup keren juga. Dan kalau misalnya Yaris terdahulu bannya tuh tinggi, tebal, sekarang dia dibuat lebih tipis, tapi lebarin ditambah jadi 195, 50 R16 dengan bridge tune Turanza. Masuk ke belakang. Di sini kita akan menemukan siluet seperti ini sanjuk di bagian sini. Dan dia juga menggunakan sebuah wing besar di bagian belakang ada tulisan TRD Sportivo cuma dia agak gimana ya e, sepertinya kurang rapih juga peletakannya dan untuk menambah kesan sporty bahwa ini adalah TRD Sportivo dia tetap menggunakan Sportivo ada emblemnya di sini dan dia bagian belakangnya ada diffusernya cuma sayangnya dia desain knalpotnya dibuat tersembunyi di bagian belakang seharusnya kalau udah pakai diffuser bikin aja ada muffler cutter yang kelihatan lebih sporty nanggung gitu dan seperti Toyota Aris edisi sebelumnya, dia sudah punya keyless entry dengan smart key. Jadi kalau misalnya kita pegang ini, dia langsung ngebuka. Kok nggak buka ya? Oh, mungkin harus dipencet dulu. Oh iya. Kalau yang tipe lama, dari sebelumnya, itu kita sentuh aja. Ada tiga guratan, dia langsung mendeteksi kunci ada di sini, langsung kebuka. Tapi kalau ini harus dipencet dulu, tapi nggak masalah deh. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. 
ah, kita mulai dari driving position pertama driving positionnya menurut gua ini lebih rendah dibandingkan dengan nyaris sebelumnya dan kalau misalnya lo perhatiin desain antara dashboard Yaris dan Vios di generasi sebelumnya itu dibuat berbeda dengan beberapa sentuhan tapi kalau di Yaris terbaru dan Vios terbaru itu dibuat sama persis hanya perbedaannya tuh di bagian warnanya aja jadi ini adalah dashboard yang sama persis yang bisa lo ditemukan di Toyota Vios Limo driving position dari mobil ini juga sebetulnya enak banget ya jadi dia dibikin lebih rendah, lebih sporty dia punya tilt steering tapi belum teleskopik seperti Honda Jazz dan dia nggak sekarang nggak punya seat belt head adjuster jadi seat beltnya nggak bisa dinaik turunin nah dan dia juga punya sekarang semi bucket seat jadi dibandingkan dengan nyaris sebelumnya dia punya sayap yang lebih enak dan dia di sini tuh kayak ada maju ke depan seperti jok bucket seat yang lebih gimana gitu pokoknya kalau kita duduk di sini tuh rasanya lebih nyaman dibandingkan dengan nyaris sebelumnya cuma sayangnya untuk mobil 256 juta dia belum punya jok kulit jadi ini ditambahkan sendiri oleh pemiliknya dan kalau misalnya lo lihat lagi ini warna merahnya ini tuh warna kayak merah pantura gitu ya kalau yang versi aslinya ini makanya langsung dikasih jok kulit seperti ini biar lebih bagus jauh lebih bagus dibandingkan aslinya dan dia juga punya steering sudah memiliki lingkar kemudi kulit ada stitching merahnya dan di sini ada steering switch control cuma sayangnya steering switch control ini hanya tersedia di varian tipe STR di Sportivo kalau beli tipe G yang dengan harga, harga 230 jutaan rupiah dia belum ada masih seputar dashboard sekarang di Yaris baru kita tidak akan menemukan speedometer di bagian tengah tapi pindah ke balik setir lagi seperti mobil pada umumnya well mungkin beberapa orang akan suka ini tapi beberapa orang juga akan merindukan model di atas dashboard kenapa? karena kalau dia punya speedometer di atas dashboard dia punya tempat penyimpanan storage yang banyak banget seperti Yaris sebelumnya dan di Yaris terbaru ini kalau lo adalah perempuan lo akan menemukan tempat penyimpanan yang sangat sedikit di Yaris ini bahkan tidak nyampe setengahnya dibandingkan dengan Yaris baru bahkan lo buka ini dia sangat kecil sekali tempat storage-nya kalau dulu mungkin bisa naruh laptop dan di bagian sini tuh dikasih Uh, separator gitu yang membuatnya jadi semakin kecil dan cuma di sini satu dua bisa buat jadi cup holder habis itu sini juga suma, gini gini aja nggak ada tempat penyimpanan yang lain oke okay, tapi nggak masalah karena kita akan dihibur oleh uh, sentuhan aksen yang unik dari Yaris ini kita akan menemukan dashboard dengan material yang cukup oke okay kalau dibandingkan dengan Jazz dan dia juga punya pattern itu seperti kulit dan di sini dia dikasih aksen seperti jahitan. Tidak hanya di situ, dari sini sampai ke bagian setir, sampai ke bagian door trim, dia dibuat semuanya seperti jahitan dan seperti kulit. Cuma lucunya, kita nggak akan menemukan bahan pabrik di bagian door trimnya seperti yaris terdahulu yang sangat banyak. Jadi ini benar-benar dibikin semuanya plastik. Dan kalau misalnya lo belinya bukan tipe STR di Sportivo ini, lo tidak akan mendapatkan aksen-aksen piano black seperti ini di Yaris baru ini juga dibandingkan dengan Yaris lama dia mendapatkan satu fitur tambahan yaitu AC digital jadi AC nya dengan sebuah layar di sini dan dia punya fitur auto AC bicara tentang fitur fitur-fitur seperti traction control, stability control, terus ada namanya hill start assist itu tidak ada di mobil ini <laughs> ya tapi karena ternyata menganggap bahwa pasar Indonesia dia lebih senang dengan fitur-fitur yang ada di head unit maka kita lihat yuk head unit yang canggih ini nah fitur canggih itu ada di head unitnya karena coba kita nyalain ya nah dia punya ada gambar siluet Yaris ya oke okay. nah ini dia Toyota Move dia ada aplikasi Toyota Move Toyota aja move on ya, masa kita enggak gitu nih, Yaris owner kita bisa buka main Toyota ini kok enggak pencet-pencet oh, ternyata kurang sensitif uh, kita bisa account setting, segala macam lifestyle, news, ada ada berita, kalau misalnya kita connect ke internet dia ada bisa ada beritanya sepi penumpang, Jokowi terus sosialisasikan bus sosialisasikan bus Transjakarta jelang pemilu Case Bang Pol, Kaltim sebar intelijen, wih canggih banget. Sport News gitu kan, 
jaga konektivitas apa ini entertainment juga ada pokoknya canggih banget dan kalau misalnya kita buka wah need internet connection ternyata dia harus pakai koneksi internet dan dia juga salah satu fitur canggih yang ada di mobil ini kok nggak bisa keluar salah satu fitur canggih di mobil ini dia punya air gesture jadi kita geser geser gini set Oi, <laughs> sorry sorry sorry. Kayaknya mesti di setup dulu. Kita nyalain air gesture-nya di sini. Oh ini air gesture guide-nya back. Air gesture setting kita onin. Nah dia juga ada peringatannya. Jadi karena dia menggunakan sensor cahaya, jadi kalau misal, jadi kalau misalnya cahaya sedang tinggi, kalau bisa, benar kan? Tuh, ini karena dia pakai sensor cahaya, jadi Kalau misalnya cahayanya lagi tinggi, lagi terik matahari, terus kita ngelewatin jembatan atau apa segala macam, dia akan otomatis e, mendeteksi ada sensor gerakan tangan. Padahal itu dari cahaya dari jalanan kita yang kayak gitu tuh, kayak gini. Ya ini adalah fitur useless yang paling keren yang pernah gue liat di mobil. <laughs> Dan ini ada Bluetooth, ada navigation. Nah seperti tadi navigation. Aduh. Oi. Aduh. Nah, kayak gini misalnya kita ya ampun. Aduh, ini frustrating banget beneran. Ya pokoknya begitulah head unitnya. Lama-lama gua kesel juga. Matiin aja deh. Dan kualitas suaranya sendiri dia kalau dibandingkan dengan Yaris lama, Yaris yang sekarang suaranya lebih bagus. Dan dia cukup punya 6 speaker. Tapi sayangnya kalau misalnya kita mundur, dia tidak dilengkapi oleh kamera mundur. Sekarang ayo kita masuk ke bagian belakangnya. Well, ini adalah kursi di mana tadi kursi duduk gua dengan tinggi 170 cm. Aduh, untuk Ini adalah salah satu hatchback dengan legroom yang sangat lega banget. Ini segini coba, bayangin ini lega banget. Dan ini adalah posisi duduk paling mundur dari kursi sliding depan. Dan paling mundurnya pun kita masih nemuin ruang yang sangat lega. Ini kelihatan agak geber-geber aja tapi ini masih lega banget tuh, masih ada space segini jadi udah paling mentoknya pun masih sangat lega dan kalau lo perhatiin gue paling suka dengan kursi belakang Yaris ini kenapa? karena dia pertama umumnya hatchback itu agak tegak tapi kalau ini dibikin uh, agak rebah dan dia punya kontur yang enak banget kalau kita duduk belakang ini berasanya kayak berasa naik sedan bukan berasa naik hatchback sudah luas headroom juga lebih tinggi dibandingkan dengan Yaris sebelumnya dan kita mendapatkan tray yang cukup panjang buat naruh-naruh barang di belakang sini dan kalau misalnya lo ngisi mobilnya dengan 5 orang nggak akan ada yang terasa dianaktirikan karena di bagian tengahnya pun kita mendapatkan headrest yang sangat nyaman untuk digunakan dan model desain dari seatbelt tengahnya juga dibuat tidak seperti mobil lainnya mungkin dari sini dia dibuat sangat nyaman seperti ini jadi ada masukin satu lalu sebelah sininya kita masukin ke sebelah kiri Jadi seperti penumpang kanan dan kiri dia akan mendapatkan seatbelt tiga titik di bagian tengahnya. Ini sangat bagus sekali. Dan dia juga mendapatkan kursi dengan isofix. Jadi kalau bawa bayi dia udah dilengkapi dengan isofix. Nah jadi kalau misalnya lo cari mobil hatchback yang senyaman sedan di bagian belakang, ini adalah mobil yang tepat. Bagaimana dengan kapasitas bagasinya? Dibandingkan dengan Yaris yang dahulu, ini adalah Yaris yang mungkin kapasitas dua kali lipat dibandingkan dengan Yaris sebelumnya. Dan menariknya, dia juga punya ban serep yang umumnya dia biasanya kan kalau ban serep mobil-mobil seperti ini, dia pakainya bukan yang full size, dia pakainya full size dengan velg yang sama. Jadi kalau misalnya lo pengen ganti, lo nggak perlu repot-repot untuk uh, mengganti velg ini secepat mungkin kalau misalnya bannya kempes karena bentuknya dan ukurannya juga sama. Bagaimana dengan performance mesin dan kenyamanan mobil ini? Saksikan di part kedua. Punya pertanyaan seputar otomotif? Tanyakan di ask.fm/automatemax.